Hoy es el programa número 16 de esta temporada y tengo que comunicar, señoras y señores, que en este momento en teatrokamikaze.com, en la web de este lugar, este templo, eh, acaban de salir a la venta las entradas para los últimos shows de esta temporada. Así que no os quejéis luego, que os quejáis mucho de que se acaban las entradas y no sé qué mierdas. Ahora mismo solo hay una cosa más cotizada que entradas para venir a este show, que es un trabajo de final de máster. Si, si alguien tiene uno... Si alguien tiene uno a mano, por favor, que me avise. Yo, yo tengo dos másters. Tengo un máster... Ya empiezan las risas. Tengo, tengo uno en Derecho Autonómico y un Master Chef grabado. El, el último capítulo, no me hagáis spoilers. Vamos a ver, vamos a ver si nos aclaramos con Cifuentes, porque esto es un sin Dios. ¿eh? Eh, voy a intentar explicar las cosas tal cual han ocurrido, porque tampoco hace falta mucho más. El miércoles, el diario.es publicó una noticia eh, que aseguraba que la presidenta de la Comunidad de Madrid había falsificado las eh, notas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Hasta ahí todo bien. Quiero decir, es una universidad que lleva por nombre a un tipo que falsificó su título de jefe de Estado durante 38 años. No me sorprende en absoluto. Al parecer, eh, Cifuentes no se había presentado a dos exámenes del máster y, sin embargo, una funcionaria entró al sistema dos años después y cambió sus notas por, por un notable. Eh, parece ser que algunos se sacan los títulos en Harvard y otros en software. Este, este chiste es de Javi. Javi, cabrón. Es malísimo, pero he dicho... Voy a meterlo. Es que me he reído en casa y he dicho, tengo que meterlo. Perdón. Recordemos que era la época en la que Cifuentes era delegada del gobierno y lo solucionaba todo enviando a los antidisturbios. Pero claro, al ser la universidad, manda, manda tú a uno de esos. Uh, allí, ¿no? Ese antidisturbios volviendo de hacer un examen, como un veterano de Afganistán, traumatizado, duchándose cada 10 minutos. En fin, el, el mismo día que salió la noticia, aparecieron tres fulanos, entre ellos el rector de la universidad, a decir en la rueda de prensa que, pues, que se trató de un error, que en realidad Cifuentes sí que había ido a los exámenes y tenéis que ver esa rueda de prensa, de verdad. Los tíos que salen, o sea, lo, los secuestrados por el ISIS que salen en los vídeos tienen más entereza que esos tres señores. Les faltaba un puntero láser en el pecho a, a, a esos tres señores. La rueda de prensa fue un escándalo, pero es verdad que a la noche eh, Cifuentes dio explicaciones en Onda Cero y en 13TV. Hubiera, hubiera estado muy guay que 13TV hubiera tenido tiempo de hacer spots anunciando la entrevista a Cristina Cifuentes, porque yo me, me hubiera imaginado eh, rollo, Cristina Cifuentes contra las cuerdas. Eh, seis fachas borrachos le preguntarán esta noche por el asunto y pasarán eh, rápidamente a otro tema, no se lo pierdan. Ah, fantaseado con eso. Al final lo, le van a dar una medalla al, al trabajo porque le está costando bastante más todo esto que haber estudiado como los demás, pero bueno. Yo en cuanto vi que salió la noticia, eh, entré a su Twitter, la empecé a seguir, que no la seguía, y activé las notificaciones. Eh, Sabéis, es para que te llegue un aviso al móvil cada vez que una persona pone un tweet. Para, lo, lo hice para enterarme rápido por si ella reaccionaba o decía algo. Ella no puso nada durante todo el día y luego a las 10 de la noche yo ya me había olvidado del tema y me, me saltó una notificación de Cristina Cifuentes en mi móvil. Y, y por unos segundos pensé... ¿Por qué cojones estoy involucrado yo en esta movida? <risa> Te lo juro, o sea, estaba en plan, no sé qué vueltas ha dado todo este asunto para que ahora esta señora me esté mencionando en Twitter. No entendía nada, afortunadamente no era eso, era un tweet en el que decía pues, que iba a estar en Onda Cero un poco más tarde y tal. Luego, a la, a la una menos cuarto, eh, me llegó otra notificación y era que estaba haciendo un periscope, un directo. Vamos a ver, yo evidentemente entré a verlo yo he hecho Periscope, yo sé que, que si tú, a poco que mires la pantalla, ves los comentarios de la gente. Yo comenté, yo le puse en mayúsculas, ánimo con ese trabajo de final de máster, Cristina, más vale tarde que nunca. Y quiero pensar que lo vio, quiero pensar que lo vio. Que esa es otra, porque la presidenta ha dicho que no va a enseñar su trabajo de fin de máster porque no quiere estirar el chicle. Hostia, el, el que le escribe los libros a Ana Rosa, esta semana ha apagado el móvil, el tipo... Ha hecho, no quiero comerme este marrón. 
En Onda Cero, Cifuentes dijo eh, que supone que estará en la universidad. Mola porque ya no, eh, ni ella tiene ni puta idea del tema. Es como, yo qué sé, era estudiante, a lo mejor lo dejé en la universidad, a lo mejor en la ventanilla del Macauto, iba muy ciega, no me acuerdo, déjame en paz. Desde luego, encontrar ese trabajo va a ser tan jodido como leer el número de placas de un antidisturbios. Eh, pero me temo que ese trabajo es como esa meritocracia que tanto les gusta. No existe, básicamente. La presidenta no está sola, esto es verdad, eh, aunque en su, bueno, pueda parecer que, que está un poco aislada, en su partido tiene gente pues, que, que le ayuda a defender su honor, como por ejemplo María Dolores de Cospedal. Ya si te, si te echa un cable Cospedal, las cosas no van bien. Pero puso un tuit ayer que decía, eh, no todo vale en política, las actuaciones de estos eh, días contra Cifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer, a seguir todavía con más fuerza. Vale, hay, hay varias cosas que fallan ahí. Lo de no todo vale en política se lo, se lo pasamos porque es cospedal. Pero lo, de, lo del accidente mortal... ¿No se supone que Cifuentes sobrevivió al accidente? Yo voy a ir más allá, voy a ir más allá. ¿Qué nos están ocultando? Si el accidente fue mortal y a algunos les gustaría conseguir lo que ese accidente no consiguió, ¿a algunos les gustaría que Cifuentes estuviera viva? ¿Qué coño ha pasado en la cabeza de María Dolores? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? Esta... Nos están follando la mente, de verdad. Mañana, o sea, no me extrañaría que mañana apareciera Rita, como si nada, diciendo sí. No, no, Rita, espérate, Rita diciendo, fue un infarto mortal, sí. Pero, pero, me metí en los archivos del tanatorio y cambié fallecida por no presentada. Señoras y señores, esto es No te metas en política. Muchas gracias por venir.